，你记住寡妇满千字，归得。咩意思啊？你一讲三讲四，人天可畏嘢啦。喺民间有句俗语：寡妇门前是非多，系指冇咗老公独立生活嘅女人。容易引起周围嘅人对佢嘅私生活指指点点，就算系同男子正常交往，都会俾人过多嘅关注。咁呢个俗语嘅起源其实系同封建社会嘅文化背景有关。咁众所周知，喺古时候女子嘅地位系好卑微嘅，一出世就注定冇办法同男人享有同等嘅权利。特别喺婚姻上面，只有男嘅休妻，好少可话有女休男嘅。而古时候嘅女子喺婚姻上面，就算系受再大嘅委屈都好，都冇得主动提离婚。如果系失去咗丈夫嘅女子，更加系受尽歧视啦。因为古人嘅思想系好保守，对贞洁呢样嘢睇得非常重。古时候嘅女子一旦成为咗寡妇，注定一世冇运行噶啦，成年都要留喺屋企。男子亦都唔可以随便咁去寡妇屋企嘅。若然寡妇想再嫁都唔得嘅，首先会受到宗族势力嘅反对阻止，仲会俾街坊街里说三道四，咁最后仲要过到自己思想挣扎嗰关，真系好难。一方面又要承受丧夫之痛，而另一方面又要承受住生活同埋自身带嚟嘅压力。而最令人心寒嘅就系喺古代嘅立法里面有一条对女性非常唔公平嘅约束。就喺、是、丈夫去世之后，女子就要终生守住呢个贞洁牌坊。喺当时候反而系一件好光荣嘅事嚟嘅。但系失去咗丈夫之后嘅女子，生活都仲系要过，要搵食噶嘛。咁好多女子迫于生活嘅压力，喺冇办法之下，就要出嚟抛头露面，自力更生，努力咁生活落去啦。咁呢个时候难免会同人哋打交道。亦都有可能會遇到啲不懷好意嘅男子過嚟搏下懵啊、抽下水啊，或者係刁難你啦。咁亦都有一啲男子為咗寡婦爭風呷醋嘅，咁是非自然多噶啦嘛。咁有啲八卦嘅人就會過嚟講三講四，甚至係嘲笑佢哋不守婦道、不忠貞，對佢哋嘅私生活指指點點、議論紛紛。咁呢一個就係寡婦門前是非多嘅由來啦。其实喺电视劇《白鹿原》就有咁样嘅情节啦。喺黑娃死咗之后，佢老婆就成为咗成条村嘅焦点。后嚟佢老婆同其他男子关系好咗之后，喺古代无论系男错定系女错，矛头都只会指向女性，话佢生活唔检点，话佢姣婆守唔到寡等等嘅唾骂。但系男子通常系相安无事嘅，嗱呢点就可以睇得出。古时候男尊女卑嘅思想系几咁严重，但系好多人净系知道寡妇门前是非多，而唔知道原来佢仲有上半句。咁上半句系寡妇屋顶菜宴少。哦，呢、这个字普通话读关，粤语读关，关夫。关字喺说文嘅解释系关如也，本意系指一种大嘅鱼。后嚟喺《孟子·梁惠王》里面有一句：老而无妻，若关。咁后嚟呢个关字就代表咗冇老婆或者系丧妻嘅男子啦。有个成语叫做关寡孤独，所以关同寡系可以一齐搭配使用嘅。咁关夫即系指冇咗老婆嘅男子，而寡妇即系话失去咗丈夫嘅女子。而呢一句关夫屋顶炊烟少，意思即系话丧妻嘅男子屋企冇人煮饭，所以屋顶就冇冒嗰啲烟火气出嚟啦。因为一个单身寡佬难得住啊嘛。以前都系男主外女主内嘅，男子就负责喺出面做工搵钱翻嚟，而女子就负责喺屋企上夫教子、洗衫煮饭啦。咁冇咗老婆之后嘅关夫，自然系乜嘢都一脚踢，冇时间煮饭，自然日子都过得冇咁好。但系喺古代男尊女卑嘅思想，寡妇可以续缘，冇咗老婆都可以再娶。但系寡妇就唔得，冇咗老公唔可以再嫁。呢、这、一个都系因为古代对于女性地位嘅浅得。讲一个寡妇嘅风流韵事，多过讲一个麻甩佬屋企冇人煮饭。咁呢一个就可以解释到点解寡妇屋顶炊烟少，咁少人讲，咁少人关注，就系咁解咯。咁當然啦，隨住時代嘅發展，嗰啲關夫寡婦嘅字眼亦都唔會再用噶啦，亦都唔會有人再糾結、再唔再娶或者再唔再翻頭嫁，好唔好呢一樣嘢？更多嘅係為咗愛情大膽去嘗試。畢竟依家男女平等嘅社會，每個人都有追求愛嘅權利噶嘛，係咪？
。好啦，咁寡妇门前是非多，有上半句，自然有下半句噶咯，亦都有人作咗下半句出嚟，就系、是、财主门前孝子多。哇，呢、这、一个真系好现实啊！咁今期嘅问题系，你又试对下寡妇门前是非多，下一句系乜嘢？点样对先至公正呢？留言话我知，我哋评论区见，下期再见，拜拜。